ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পরিক্ষিতে সাধারণত তিন ধরনের ওয়েব ডেভেলপার ডেভেলপার হয়ে থাকে তিন ধরনের ডেভেলপার হয়ে থাকে এক হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার ব্যাক এন্ড ডেভেলপার অ্যান্ড ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার অর্থাৎ হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার কি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সাধারণত আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ওপেন করলে দেখতে সুন্দর সুন্দর অসাধারণ কিছু পেজ দেখতে পাই এসবগুলো পেজ হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপারের দ্বারা তৈরি আর হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সাধারণত আমরা ওয়েব পেজ ওপেন করলে ওয়েব ওয়েবে ধরুন একটি পেজ ওপেন করলাম সেখানে একটি ভিডিও আছে তো আমরা ক্লিকের মাধ্যমে ভিডিওটি চালু করলাম কিন্তু তো তো এই যে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ যে ভিডিওটি চলে ভিডিওটি আসলে তো আমাদের পেজে ছিল না এটা ছিল হচ্ছে ছাড়বারে তো ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড পেজে ক্লিকের মাধ্যমে যে ভিডিওটা আমরা যখন ক্লিক করলাম ওই ক্লিকটা হচ্ছে এবং ব্যাক এন্ড কোডিংয়ের মাধ্যমে ওটা হচ্ছে সার্ভার সাথে একটা কানেকশন তৈরি করে এবং সেই কানেকশন থেকে সার্ভার থেকে ভিডিওটি আমাদের পেজে হচ্ছে আসে এবং আমরা দেখতে পাই ভিডিওটি তো এর এই যে ফ্রন্ট এন্ড এবং সার্ভার সাথে যে কানেকশন এটা এই কানেকশনটা তৈরি করে হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপাররা এবং কোডি অবশ্যই কোডিংয়ের মাধ্যমে এবং ফুল স্টাক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার যে কাজগুলো পারে এবং ব্যাক এন্ড ডেভেলপার যে কাজগুলো পারে সুতরাং এবং এই দুইজনের কাজে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাংক এন্ড দুইজনের কাজে যে যে একজন ব্যক্তি মাত্র পারে মানে তিনি হচ্ছেন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট একজন ব্যক্তি যদি দুইটি ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড দুইটি কাজই করতে পারে তখন সে তিনি একজন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার এখন চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে একজন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হওয়া যায় তো ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হতে হলে প্রথমে কিছু বেসিক টেকনোলজি সবচেয়ে ব্যবহার করতে পারতে হবে হ্যাঁ শুধু ব্যবহার করতে পারলেই হবে এটা মাস্টার হওয়ার মতো কোনো দরকার নেই কারণ আপনি ডেভেলপমেন্ট লাইফে ডেভেলপমেন্ট করতে 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 অটোমেটিকই মাস্টার হয়ে যাবেন জাস্ট শুরুতে একটু জাস্ট ব্যবহারগুলো জানলে হবে দেন আস্তে আস্তে মাস্টার ব্যবহার করতে করতে মাস্টার হয়ে যাবেন তো টেক্সট এডিটার ব্যবহার করতে পারতে হবে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট এডিটার আছে ভিজুয়াল স্টুডিও নোটপ্যাড প্লাস প্লাস অ্যাটম যে কোনো একটি আপনি জাস্ট হচ্ছে যেটা আপনি ব্যবহার করে সুবিধা বোধ করেন সেটাই ব্যবহার করলেই হবে কোন সময় সবগুলো কাজই একই এখানে হচ্ছে আপনি আপনার ডেভেলপমেন্টের কোডগুলো এখানে লিখবেন এবং সেটা ব্রাউজার হচ্ছে রান হবে এরপর হচ্ছে ব্রাউজার ডেপ টুলস এটা হচ্ছে ব্রাউজার ডেপ টুলস সব প্রায় সব ব্রাউজারে ব্রাউজার ডেপ টুলস থাকে তো এখানে হচ্ছে ক্রোম ব্রাউজার ডেপ টুলস টুফেন আছে তো এই ডেপ টুলস আপনার কাজে অনেক সাহায্য করে কারণ হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জিনিস আপনার স্পেসিফিকভাবে দেখতে সাহায্য করে এবং কোথায় কি হচ্ছে ভুল সঠিক সব কিছু হচ্ছে এখানে এটা দিয়ে রিংনে করা যায় তো আর কি এটা আপনার ডেভেলপার লাইফটা অনেক ইজি করে দেওয়া হচ্ছে ডেপ ডেপ টুলসগুলো এবার হচ্ছে গিঠাপ ইউজ করতে একটু গিঠাপের ব্যবহারগুলো একটু জানতে হবে বেসিক ধারণা এবার হচ্ছে গিট গিট গিটের ব্যবহার জানতে হবে এবং বেসিক টার্মিনাল বেসিক টার্মিনালের আগে কথা একটু ব্যবহার জানতে হবে সবগুলোই আপনি হচ্ছে যখন ডেভেলপার আস্তে আস্তে হয়ে যাবেন তখন হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে অটোমেটিক মাস্টার হয়ে যাবেন এর জন্য শুরুতে এ নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনার কোনো দরকার নেই জাস্ট একটু বেসিক ধারণা থাকলেই হবে এবার আসে মেন টেকনোলজিতে সাধারণত ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা বুঝি সাধারণত এস টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার এই তিনটি হচ্ছে মেইন টেকনোলজি আপনাকে অবশ্যই এস টি এম এল এবার আছে এস টি এম এল এস টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এস টি এম এল কাজ হচ্ছে আপনার ওয়েব পেজটাকে একটি স্ট্রাকচার দেওয়া অর্থাৎ এখানে কোথায় একটা লেখা বসবে যে কোনো একটি প্যারাগ্রাফ একটি কোনখানে ছবি বসবে বা কোনো কোনো একটি লিঙ্ক ইউজ করতে চাই যা কিছুই আমরা ইউজ করতে চাই সব কিছু হচ্ছে এস টি এম এলের মাধ্যমে হচ্ছে সেগুলো দিতে হবে তো স্ট্রাকচার গঠন করে এবং সব কিছু ইনফরমেশন হচ্ছে এস টি এম এলগুলো এস টি এম এল হচ্ছে অ্যাড করে তো আমরা একটু উদাহরণ মাধ্যমে ব্যাপারটা দেখি তো এটা হচ্ছে একটি হ্যাভি প্রজেক্ট একটি একটি সাধারণ একটা সিম্পল পেজ এখানে হচ্ছে একটি হেডিং আছে একটি প্যারাগ্রাফ একটি লিস্ট আইটেম এবার আবার একটি প্যারাগ্রাফ একটা ছবি অ্যাড করা আছে দেন আবার একটি লিস্ট আইটেম এবং প্যারাগ্রাফ ছবি এবং এটা যে এবং শেষে আসে এবং শেষে একটি হচ্ছে কমেন্ট বাটন এখানে একটা বক্স আছে এটা আপনি বড় শুদ্ধ করতে পারবেন এখানে আপনার কমেন্টগুলো লিখতে পারবেন নেম ইমেল এবং এটা একটু এবং একটি সাবমিট বাটন তো এটা যদি আমরা একটু কোডটা দেখি এটা হচ্ছে এস টি কোড এখানে আমি হেডার এই হেডারটা দেওয়ার জন্য আমি এই যে হেডিংয়ের কারণে আমি এটা পেলাম এরপর হচ্ছে লিস্ট আইটেম এবার ইউজ করে আমি হচ্ছে এই জিনিসটা পেলাম এবার হচ্ছে সি এস এস স্ক্যাডিং স্টাইল শিট সি এস এস হচ্ছে আপনার পেজটা দেখতে কীরকম হবে অর্থাৎ কতটা সুন্দর হবে ব্যাকগ্রাউ
HTML should do HTML the HTML code corporate paste around color ever under the CSS there for a kilo come high under the key to let us have a CSS at corporate paste they can have their text gula so hold it color as a wrong I can a so we will let's hide as a wrong cause comment submit shop which it is a to এভাবে তো সিএসএস আমাদের এসটিএমএল পেজ ছিল এইভাবে অনলি শুধু এসটিএমএল ব্যবহার করার পর এবং সেটা যদি এসটিএল যোগ করার পর আমাদের পেজটা হয়ে গেল এরকম তো অনেক সুন্দর তো এবারে একটু সিএসএল কোডটা একটু দেখি আমরা এর আছে সিএসএল কোড এবং এই সিএসএল কোড আমরা এইভাবে যদি এখান থেকে আমি যদি একটু জাস্ট একটা দেখানোর জন্য যে আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখান থেকে সরিয়ে দিই তাহলে ব্যাপারটা কেমন দেখা দেখুন রিলোড अब बैकग्राउंड तो दिया दी ऐ जे ये बाबे बस चीज़ ऐसे आर्टिकल कास्ट करे था कि चीज़ तो अच्छे पेस्ट रिस्पॉन्सिब करे जो दे पेस्ट नाम बोलते रिस्पॉन्सिब करे शायद तो हम लोग जब पेस्ट देखते पे ऐ जे इस शायद तो ये बाबे था के एवं इस शायद तो ओए भी होती किंतु ओए भी हु आर अमेर शायद � स्क्रीन सैज साधारण छोटो है और छोटो हार कारण विहुर ओबे जो पेजा देखी से पीसी हमारे छोटो स्क्रीन अर्थात फोन ही देखते जाए तो अनेक समस्या है यह पेजटे रिसपन्सिव कर प्रयोजन पड़े और से रिसपन्सिव गाजा हो सी एस एस कर तो हमारे पेजा रिसपन्सिव कर एक चेन्ज कर देखी तो गलैक्सि एस फाइव सिलेक्ट कर लो देख ओबे भिउ छो ये কিন্তু আমরা যদি ফোনের ভিউতে যাই আমরা যদি এস ফাইভে দিয়ে দেখতে চাই তাহলে আমাদের ভিউটা হবে এমন আমরা যদি একটু চেঞ্জ করি আবার হচ্ছে আইফোন গুগল পিক্সেল পিক্সেল টুতে ব্যবহার করি তাহলে এভাবে শো হবে এবং এবার এমন ফোনটা যদি আবার একটু রোটেট করি অর্থাৎ তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে রোটেট করলে আমরা আবার এভাবে দেখতে পাবো আবার যদি সোজা করি তাহলে আমরা এভাবে এটা শুধু সি এস এস রিসপন্স ব্যাট করার কারণে আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি নাহলে আমরা এভাবে দেখতে পেতাম না तो सी एस एस हमें एक हेल्प कर जाते हमारे फोन भिओ और सब किस देखते सहाज्य कर जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट हे फ्रंट एंड डेवलपमेंट हे मैं एकदम ये पुदिन खाई है यकम एक बेपार कारण जावा स्क्रिप्ट हे मैं अपनी जी फ्रंट एंड डेवलपर फर एक मास्टर होते चान तब अवश्य अपनी जावा स्क्रिप्ट प्रथम मास्टर होते कारण जावा स्क्रिप्ट छाड़ा फ्रंट एंड डेवलपमेंट भाबा जाए ना तो जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट विभिन्न क्या जमन हमें जो एक बाटन छब्बीस बाटन जो एक पेजे एक छब्बीस बाटन थे छब्बीस बाटने हमें क्लिक करार पर जो एक जिस हम सबमिट हो तो ये सबमिट हार जो ये सबमिट हो सार्वर तो ये सार्वर साथ कानेक्टिविटी तैरि कर ये हमसे जावा स्क्रिप्ट कोडर माध्यम तैरि कर इसमें और अनेक किसान पप आप आसे ये एरक जो एक उदाहरण देखते चाहिए जावा स्क्रिप्टर तो ये पेज टाइप एक जावा स्क्रिप्ट एड करो देखा जा भाव तो एखे एक पब आ कि दिस पेज सेस डिओ सबसक्राइब टू आर चैनल ओके मीस येस कैंसल मीस नो जो ओके है तो ओके प्रेस थैंक यू दिस पेज सेस थैंक यू ओके अब रिफ्रेश करी डि सबसक्राइब टू आर चैनल कैंसल कैंसल मीस नो नो है जो तो प्लिज सबसक्राइब तो यह जिसमें कर जावा स्क्रिप्ट व्यवहार कर तो जावा स्क्रिप्ट बेसिक जाना हलो अपने फांगशन बेसिक फांगशन बेसिक फांगशन सब कुछ सब बेसिक जाना पे एपर हम आपके जावा स्क्रिप्ट आर्ट भार्शन इ एस सिक्स जानते हैं एरपर हे अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग सम्पर्क एक धारणा देते हैं ओपिपी ओपी सरि एरपर हे डम मेनुपुलेशन एक शिखते हैं सब ही जावा स्क्रिप्टर डिफेंस जस्ट एक भिन्न रकम आ कि क्षगल तो यो प्रत्येक जावा स्क्रिप्ट सब प्रत्येक जावा स्क्रिप्ट अंश जस्ट एगल एक शिखते हैं तो ये टेक्नोलॉजी शिखार पर इरपर हम मेन टेक्नोलॉजी प्लस प्लस एखे हमें अपनी अपना एसटीम सी एस एस एगो हम मेन टेक्नोलॉजी बाट ये टेक्नोलॉजी पर किस जगह हे कि जगह के बला हे लाइब्रेरि तो ये लाइब्रेरिगुल काजगुलटा इजी कर दे जमन जो सी एस एस कर एक सैस व्यवहार करते हैं एपर हे जे कोरि एट जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरि तो ये अनेक किस अनेक बाटन वगैरह जो सब तैरी दे तो शुरू थे मन कर स्कार्स एकदम यो बनाते हैं ना तो क्षेत्र अनेक इजी हो जाए तो क्योंकि बाट अवश्य आप व्यवहार करते हैं ना तो अपनी एगो बसाते पर यो व्यवहार करते हैं और शिखते हैं बुस स्ट्राफ व्यवहार करते तो देखो अपनी जो प्रथम एस टीम सी एस जावा स्क्रिप्ट दें हम सैस जे कि बुस स्ट्राफ तो 
এগুলো যদি ব্যবহার করতে পারা যান তাহলে আপনি হচ্ছে কংগ্রেচুলেশনস ইউ আর নাও এ বেসিক ফন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার আপনি একজন বেসিক ফন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার হিসেবে নিজে বলতে পারবেন বাট এটা হচ্ছে বেসিক জাস্ট আপনি সব কিছু জানলেন এবং করলেন হালকা কিছু প্রেস করলেন হয়তো রিয়েল লাইফ প্রোজেক্ট এভাবে করা হয় না বাট যত যত বেশি আপনি রিয়েল লাইফ প্রোজেক্টগুলো করতে পারবেন এবং যত বেশি এক্সপেন্স গ্যাদার করবেন অত হচ্ছে আপনার লেভেল আপ হবে অর্থাৎ আপনি বেসিক ফন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার আসেন দেন হচ্ছে জুনিয়র হয়ে জুনিয়র এবং হচ্ছে দেন হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট এবং প্রো যাই হোক তো বাট সম্পূর্ণটা হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্সের উপরে এবং প্র্যাকটিসের উপরে অবশ্যই প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস তো এছাড়াও আরও এক প্রকার আপনার হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেটা হচ্ছে সিএমএসএ তো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে হচ্ছে ওয়েব পেজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ঠিক বলা যাবে না হচ্ছে ওয়েব পেজ তৈরি করা যায় তো এখানে হচ্ছে তো আপনি জাস্ট ক্লিক 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 হচ্ছে পেজ তৈরি করতে পারবেন বাট এখানে যদি কিন্তু আপনি তো এখানে অবশ্যই একজন ডেভেলপার আপনি ডেভেলপার ডেভেলপারদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসে নিজের মতো সাজানো এবং হচ্ছে তৈরি করা এই করা তো যদি একজন ডেভেলপার হিসেবে যদি এই সিএমএস সিস্টেমগুলো ইউজ করতে তাহলে হয়তো আপনার ক্লায়েন্ট বা আপনি যদি কোনো একটা জব তখন এখানে হচ্ছে মডিফিকেশনের ব্যাপারগুলো আছে যেমন মডিফিকেশনগুলো করতে হলে অবশ্যই তখন আপনার সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্য নেওয়া দরকার পড়বে তো সবচেয়ে ফেমাস আমরা যদি ওয়ার্ড প্রেসের কথা বলি এখানে আপনার ডেভেলপমেন্ট করতে হলে অবশ্যই এসটিএম সিস জাভা স্ক্রিপ্ট জানতে হবে বাট তার সাথে যেটা মেইনলি ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে জানতেই হবে সেটা হচ্ছে পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজ পিএসপি ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই ব্যবহার করতে পারতে হবে তো এইভাবে আপনি আপনি একজন কন্টেন্ট ডেভেলপার হতে পারবেন আজকে ধন্যবাদ সবাইকে